Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Diesel TV. Es ist Zeit für eine neue Roomtour. Eigentlich sollte der ganze Spaß mit dem neuen Volvo schon im April stattfinden, aber aufgrund von Corona hat sich da alles etwas verzögert. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ich bin in Mindelheim und äh, stehe vor den zwei wunderschönen Fahrzeugen. Wir haben ja auf der linken Seite den FH500 iSafe. Den bin ich ja in Schweden schon mal gefahren mit 54 Tonnen. Und rechts daneben ist der FH16 750, die absolute Absolute Königsklasse. Habt ihr ja auch schon mal gesehen bei mir auf dem Kanal. Allerdings auch mit, ich glaube, 64 Tonnen oder sowas ungefähr. Leider ist heute das Wetter nicht ganz optimal. Ähm, aber das kriegen wir trotzdem alles hin. Kabinentechnisch habe ich jetzt hier eigentlich, naja, nicht ganz alles abgedeckt, aber fast alles. Zwei Kabinen fehlen. Wir haben einmal den FH mit der normalen Flachdachkabine. Es gibt aber noch eine mit extra niedrigem Fahrerhaus. Also dann ist praktisch die kleinere Stehhöhe da, ist auch noch weg. Dann ist das so richtig flach. Dann selbstverständlich der Globetrotter XL hier drüben. Der normale Globetrotter fehlt leider. Und es gibt auch noch den Globetrotter XXL, den habe ich ja auch schon mal in einem Video gezeigt. Der steht hier drüben. Der Globetrotter XXL, was man von außen eigentlich schwierig sieht, weil es sehr gut versteckt ist, hat eine verlängerte Kabine. Ah, das kann ich euch gar nicht zeigen, weil ich kann den Spoiler hier gar nicht wegklappen. Da ist auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, so 20 cm sind hier zusätzlich hinten an die Kabine dran, gebracht, äh, dran gemacht und äh, dadurch hat man halt ein viel, viel breiteres Bett als bei den Standard FH Fahrhäusern. Was ist denn jetzt im Vergleich zum Vorgänger FH hier neu gekommen? Wir haben neue Scheinwerfer, in dem Fall LED Scheinwerfer, Sie sind optional, es gibt auch Halogen Scheinwerfer und es gibt auch LED Scheinwerfer, also adapt mit adaptivem Fernlicht. Das heißt also, man hat nicht nur so einen einfachen Fernlichtassistent, wie man ihn jetzt zum Beispiel bei Pkw scannen, wo dann praktisch Fernlicht an ist und dann kommt Gegenverkehr, dann blendet er halt selbstständig ab, sondern der hier kann richtig aktiv Gegenverkehr ausblenden. Das heißt, auf der Landstraße mache ich das Fernlicht an und äh, dann tut er praktisch vom Gegenverkehr das Fernlicht weglenken, kennt man mittlerweile aus Autos. Das gibt es jetzt beim Volvo, ist auch der einzige Lkw, der das oder der einzige Hersteller, der sowas anbietet. Klar, Fernlichtassistent gibt es auch bei anderen, aber eben mit adaptiven Fernlichtassistent nicht. Auch neu sind hier die Seitenblinker, die sind jetzt nicht mehr am Kotflügel vorne links befestigt, sondern an der Türe und die sind meines Wissens auch in LED. Ja, genau, ihr seht jetzt hier ist nicht mehr äh, wie beim alten, alten FH, ähm, sondern hier mit LED-Technik drin. Gibt. Ich habe jetzt gerade mal den Motor angemacht um euch mal das neue Tag vor zu zeigen, denn weil eben auch der ganze Scheinwerfer deutlich schmaler geworden ist und so eingelassen ist, musste man auch das, äh, das Tag vor ein bisschen anpassen. Und es ist also nicht mehr so, so ein breiter Streifen, der ist schmaler geworden und ja, sieht aber auch tipptopp aus. Beim FH16 hat man immer noch die schwarz hinterlegten Scheinwerfer. Das verleiht dem Ganzen so einen richtig bösen Blick. Also wenn man sich gerade mit den normalen Scheinwerfern vom FH vergleicht, so in dunkel gehalten, sieht das natürlich nochmal ein bisschen aggressiver aus. Außerdem haben wir beim FH16, neben dem kleinen Logo hier im, auf dem Kühlergrill, haben wir auch ein anderes Kühlergrill-Design. Das nennt sich hier Wasserfall-Design. Kennt man auch von Volvo PKWs. Das hat man jetzt hier eben hier bei den LKWs auch gemacht und finde ich, sieht richtig, richtig schick aus. Auch verändert wurde das Volvo-Logo. Das ist jetzt ein bisschen größer geworden als beim Vorgänger. Da war das Volvo-Logo ein Ticken kleiner. Hier haben wir außerdem die Variante mit diesen Leisten in äh, Edelstahl bzw. halt in Chrom. Genauso wie die, Einstiegs-, also die Aufstiegsleisten hier an den Trittstufen zur Scheibenreinigung. Ja, das ist wie beim alten. Der hatte ich aber ja meinem FH500 auch dran. Der hier drüben hat das jetzt nicht. Der hat die also nicht in so glänzen, sondern der hat die so in, in matt. Das ist natürlich. Eine, alles eine Frage der, der Bestellung, Schrägstrich der Konfiguration. Die Motoren sind jetzt auch beim Facelift gleich geblieben. Also wir haben immer noch den 460er 13 Liter, wir haben immer noch den 500er 13 Liter und den 540er 13 Liter Motor. Dann gibt es noch die Variante als 500er iSafe, das haben wir hier mit Turbo Compound. Und äh, ja eben zum, zum Sprit sparen ist der gedacht. Es gibt selbstverständlich auch noch den LNG Volvo, den habe ich ja auch schon gezeigt. Und beim FH16 hat sich auch nichts verändert. Beim FH16 hat man eben 55, 56 und 57 dann für den Schwerverkehr. Das ist natürlich eine besondere Kombination, weil wir eine 4x2 Zugmaschine haben. Das wird normalerweise nicht so oft bestellt. Ansonsten hat sich von der Optik von der Seite jetzt nicht so viel geändert. Wir haben hier immer noch die komplett identischen äh, Sagenverkleidungen wie bei meinem FH auch, den ihr sicherlich die meisten aus meinen Videos schon kennt, meinen blauen. 
Ähm, kann man auch immer noch aufklappen. Einfach hier öffnen und ihr seht, zack. Das ist noch neu. <lacht> genau, also da ist komplett identisch. Wenn wir schon mal hier an der Seite sind, hier drunter, sind ja auch die Batterien. Und es gibt jetzt auch bei Volvo, gab es ja schon länger Doppelbatteriensystem. Das heißt also, man hat eine Batterie oder einen Batteriesatz nur für, zum Starten und einen anderen Batteriesatz eben für die ganzen äh, Wohnstromverbraucher, also Licht, Kühlschrank etc. Da kann man also, der Wagen wird immer anspringen, egal wie leer man die Batterie macht, wenn man jetzt zum Beispiel Wochenendruhezeit macht oder so. Der ein oder andere Hersteller verzichtet mittlerweile ja auf die Spiegel. Hier haben wir noch ganz konventionell Spiegel dran. Da muss man auch nicht viel dran machen. Die sind von der Sicht her top, tip top. Also sowohl vom Rausgucken hier durch als auch die Sicht in den Spiegeln. Ähm, das ist also, hat man nichts dran ändern müssen. Neben den Spiegeln sind auch die Staufächer gleich geblieben. Wir haben hier immer noch das untere Staufach für die Handschuhe zum Beispiel und für Werkzeug und das obere Staufach auf beiden Seiten. Ähm, für seinen ganzen Kram, den man halt so dabei hat im Fernverkehr. Bevor es jetzt in die Kabine geht, ist hier auch noch eine Sache neu gekommen. Wir haben einen neuen Einstieg, der jetzt rutschfester ist als beim Vorgänger. Dafür hat man dann eben hier diese, diese Platten hier eingesetzt, könnte man sagen. Und die sorgen halt dafür, dass es ein bisschen rutschfester wird alles. Aus dem Regen direkt in die neue FH-Kabine. Hier hat sich doch mehr geändert als von außen, finde ich. Wir haben von außen ja nur den, den Scheinwerfer, die Scheinwerfer neu, da die Seitenblinker, der Einstieg und der Kühlergrill. Also so richtig viel hat sich nicht getan hier innen, aber schon. Was fällt einem denn so als erstes auf? Wir haben jetzt ein komplett neues Display hier. Das gab es vorhin überhaupt nicht. Außerdem sind die Bedienelemente hier ein bisschen anders geworden. Es gibt neue Ablagen und ähm, ja, aber so vom Grund, Grunddesign her ist das Armaturenbrett hier eigentlich komplett identisch zum Vorgänger. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument. Das war ja davor analog. Ja, der sagt jetzt die ganze Zeit, die äh, Batterie ist niedrig. Lass machen jetzt einfach mal an. Und ja, ihr seht, der Drehzahlmesser ist hier unten. Ich werde auch noch mit dem FH fahren. Ihr bekommt also alles dann noch zu sehen, wie sich das so verhält, weil ich vermute jetzt einfach mal, dass der Tacho, sobald ich dann schneller fahre, würde mir auch die Geschwindigkeit oben rum anzeigen. Die Bedienelemente hier sind anders. Und hier drüben auch. Das ist also alles ein bisschen verändert worden und ein bisschen neuer. Mit den Knöpfen hier kann ich hier drüben durchs Menü gehen. Ihr seht jetzt Startbatterie, die Triebeöltemperatur, dann aktuelle Geschwindigkeit, wie viel Ladedruck oder halt gar nichts. Druckluftversorgung, Motortemperatur, Motoröldruck. Das kann ich mir alles in der Mitte anzeigen lassen über diese zwei Tasten hier. Ich habe hier in, in dem digitalen Instrument ähnlich wie bei der Konkurrenz verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Also ich kann es jetzt einmal, das ist sozusagen die Standardansicht, dann kann ich hier über den Pfeil einmal runtergehen. Dann ändert sich die Ansicht so ein bisschen, wird so ein bisschen minimiert. Die Geschwindigkeit wird in groß angezeigt. Dann kann ich noch eins weiter runtergehen. Da zeigt er mir jetzt hier den Pfeil an vom Navi. Wenn ich jetzt hier am großen Display das Navi auswähle, dann wird es mir nicht nur hier angezeigt. Das ist übrigens auch wieder das TomTom. -Tom. Oh, das geht aber schnell. Boah, krass. Okay, das ist viel besser. Das war nämlich beim Vorgänger richtig langsam. Und auch zum Beispiel jetzt, als ich im Actros war, da lief das auch lang nicht so flüssig. Alter Leute, guckt euch das mal an, wie schnell das hier rechnet. Das ist natürlich geil. So, und ihr seht jetzt, es wird mir nicht nur hier angezeigt, sondern es wird mir auch hier drüben im Display angezeigt, wenn ich es auswähle. Das heißt, ich kann also hier wieder rausgehen und habe dann hier drüben das Navi drin. Und das ist eben hier über diese Pfeiltasten aus, auswählbar. Ne? Also ich kann es entweder ausmachen oder ich habe die Navi-Ansicht da drin. Oder auch nicht. Ah doch, jetzt kommt sie wieder, genau. Und dann habe ich hier unten nochmal eine Achslastanzeige. Den Knopf hier gab es bei meinem FH zum Beispiel gar nicht. Das ist ein Bergabfahrtempomat. Ja, der sagt mir jetzt hier unten außerhalb Geschwindigkeitsbereich. Das geht jetzt nicht, weil ich nicht fahre. Aber wenn ich den, da kann ich eben die Geschwindigkeit einstellen. Außerdem kann ich auch die Übergeschwindigkeit auswählen, also wie viel er überschwingt. Und das hier finde ich richtig gut. So wie das nämlich aussieht, kann ich das hier auch auf 0 km/h lassen. Das heißt also, wenn ich mit dem LKW 90 fahre, dann bleibt der einfach bei 90 Berg runter und wird da nicht schneller. Das ist ja bei allen anderen Herstellern irgendwie so gemacht, dass man immer diese plus 3 km/h äh, Überschwinger hat. Dann ist hier noch die Dieselanzeige in digital und ganz klein. Ihr seht 2400 Kilometer Reichweite. Auf der anderen Seite AdBlue, in, auch noch in Prozent angezeigt. 
also sehr übersichtlich und äh, selbsterklärend. Ich habe jetzt hier keine Einweisung bekommen und nichts. Ich habe es aber trotzdem sofort verstanden. Das Display hier ist ja vor allem aufgrund der besseren Erreichbarkeit aus dem Armaturenbrett hier rausgewandert. Ich komme da super dran, also ich muss mich nicht mal nach vorne, vorne beugen oder so. Ich komme da direkt dran und kann hier die ganzen Sachen einstellen oder eben meine Medien auswählen. Und was halt wirklich schön ist, es läuft so flüssig. Also das ist wirklich der Hammer. Das macht ja richtig Spaß hier. Ja, es reagiert direkt, auch das Touch. Also es ist ja wie ein richtiges Tablet. Es, oh, das gefällt mir richtig gut. Ja, hier haben wir das ganze Medienmenü. Also ich kann natürlich Bluetooth Audio hören. Ich habe USB, USB, äh, ich kann über den USB-Stick Musik hören. Da gibt es übrigens drei neue Anschlüsse. Ist nämlich hier USB, da USB und auch hier USB. Das heißt also, man kann, man hat mehr als genug Lademöglichkeiten. Okay, das ist ja hier. Alter, was ist das? Ist das noch ein LKW oder was ist das hier für ein Luxusmobil? Ey? <lacht> Hammer. Ich habe hier natürlich ganz normal Radio, Bluetooth, Audio, USB, ähm, TV-Anschluss. Also die TV-Halterung gibt es hier auch immer noch im FH, wo ich dann eben den da oben einstöpsel und dann über die normale Soundanlage vom LKW das hören kann. In dem Menü gibt es hier so eine Lenkzeitunterstützung, das habe ich gerade entdeckt. Und es scheint, als ob der hier mir dann alles ganz detailliert anzeigt, auch über die ganze Woche. Also das ist ja ein richtig geiles Menü. Und vor allem, schau mal, wenn ich hier am Kontrollgerät jetzt auf Arbeitszeit stelle, da geht hier unten auch auf Arbeiten. Wenn ich hier oben auf Pause stelle, geht hier unten auch auf Pause. Krass, aber ich, also das Gerät selber kann ich nicht bedienen, glaube ich, von hier unten. Nee, aber er zeigt mir halt immer an, was aktuell ausgewählt ist. Das finde ich ein richtig gutes Menü. Guckt euch das mal an, wie detailliert es ist. Auf jeden Fall kann ich dann eben hier auch noch einen Reiserechner habe ich drin, einen detaillierten mit drei Trips. Wahrscheinlich kann ich den hier. Oh, da kann ich, boah krass, da kann ich mir noch mal alles, da kann ich mir noch mal alles anzeigen lassen. Also da Hut ab Volvo, richtig gute Arbeit gemacht, richtig gute Arbeit. Also das gefällt mir richtig gut. Auch allein schon dieses Navi, wie gut es funktioniert, das ist schon der helle Wahnsinn. Kann ich sogar schnell zugriffenen Pause einfügen. Also Leute, da, da hat sich wirklich jemand, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Ganz ehrlich, also das ist ja mal richtig gut. Guckt, guck, ich mache entlang der Route, dann kann ich hier auf die Kartenansicht gehen und dann zeigt er mir, wo, wo entlang hier Pause, Pausenmöglichkeiten sind. Alter, guck mal, wie schnell das funktioniert. Also das, das, das begeistert mich jetzt gerade wirklich. Das hat mich jetzt gerade richtig begeistert. Ja gut, das ist hier drin. Dann Messaging ist wahrscheinlich, ähm, ja, vermute ich mal, dass wenn, wenn man Telematik hier hat, direkt auf dem, über Volvo, dann kann man sich da auch noch Nachrichten schreiben an die Dispo. In dem Menü kann ich eben ganz viele, also es ist sozusagen das Fahrzeugmenü, ja, da kann ich auch einmal auf die Kamera zugreifen. Wir haben nämlich hier im Spiegelarm unten eine Kamera drin, ähm, die eben diesen Bereich neben dem LKW überwacht sozusagen wie eine Art Abbiegeassistent. Es ist aber kein Abbiegeassistent, denn der warnt nicht. Ja, da ist die Reifendrucküberwachung auch hier hinterlegt. Einmal für die Zugmaschine und vom Auflieger hat er jetzt irgendwie keine Daten. Ähm, ja, die Lastanzeige mit den Achslasten. Und eben, ich kann auch die Standklimaanlage hier programmieren. Also ihr seht, ja, das will er jetzt gerade irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil die vielleicht wegen der Batterie. Hier kann ich eben verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel Eco fahren, ob das IC an ist oder ähm, Klimasteuerung, wie die Klimaanlage sein soll, Standard oder ökonomisch. Dann, äh, was auch neu ist jetzt hier beim FH, ist die Straßenschilderkennung, Road Sign Recognition. Die kann ich hier aus- und wieder anmachen. Dann zeigt er mir hier im Kombi-Instrument eben an, äh, wie viel kmh ich hier fahren darf oder LKW überholverbund und solche Sachen. Seht ihr alles in der Probefahrt dann. Ähm, adaptives Fernlicht, habe ich ja schon gesagt vorhin. Dann automatische Betriebsbremse bei der Bergabfahrt. Und ja, sonst kann ich halt noch Systemeinstellungen hier vornehmen. Da kann ich wahrscheinlich die Sprache ändern. Und ähm, ja, also das hier hat mich gerade komplett überzeugt. Die Bedienerfreundlichkeit, also wie schnell das funktioniert, ist natürlich der helle Wahnsinn. Also, naja, gut. Ich, <lacht> ihr merkt schon, ich schwärme zu viel. Unter dem Display habe ich dann noch schnell Zugriff tasten. Also ich drücke hier einmal drauf, bin ich im Telefon, dann bin ich im Navi und eben auf der Kamera. 
oder halt wieder hier in der Musik. Habe auch noch einen Drehknopf, also hier ist nichts mit Touch oder sowas, ist alles noch äh, mit normal, über normale Knöpfe gemacht. Ähm, das gab es beim Vorgänger so auch nicht, dieses Ding hier. Ähm, da hatte man ja noch diesen großen, äh, diesen großen Zahlen, Ziffernblock, könnte man sagen, äh, wo man Telefon, Anruf angenommen hat und so weiter und so fort. Alles weggefallen. Das Bedienpanel hier ist auch komplett neu. Das war früher hier. Das sind die Knöpfe ein bisschen anders geworden und die Beschichtung ist ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen einfach identisch wie beim Vorgänger auch. Kann hier die Standheizung, die Standklimaanlage anmachen, die normale Klimaanlage. Ja, Fenster belüften. Umluft und hier eben, wo die Luft rauskommt, wenn man es nicht auf Automatik gestellt hat. Der Bereich hier ist komplett identisch geblieben. Äh, man hat jetzt hier auch hier die Variante mit den Knöpfen. Es gibt auch immer noch die Variante mit dem iShift Hebel. Das zeige ich euch gleich noch, der dann hier ist. Und ähm, ja, also das hier ist eins zu eins identisch. Was ist auch... Was es auch immer noch gibt, ist das sogenannte Vogelnest hier oben. Das ist eine super Ablage, die rutscht ja auch nicht rum beim Fahren. Da kann man sein Zeug einfach reinlegen, wie jetzt zum Beispiel sein Handy. Oder aber man legt das Handy hier unten rein. Die Ablage hier ist nämlich auch neu gekommen. Auch diese Ablage hier ist überarbeitet. Die ist viel größer. Da könnte, da könnte man jetzt auch sein Handy reinlegen. Ähm, ihr seht, es passt sowohl lang als auch quer da rein. Also die Ablage ist richtig schön tief. Und dieses hier ist auch anders geworden. Das war nämlich früher war das so ein Teil zum Rausklappen. Also das könnte man praktisch so komplett ins Armaturenbrett rein. Da hat man da einmal drauf gedrückt, dann ist es so rausgeklappt. Der ist jetzt praktisch fix. Ihr seht, der bewegt sich nicht mehr. Hat zwei Getränkehalter hier. Und da nochmal so, so eine kleine Ablage. Auch das Armaturenbrett hat sich natürlich ein bisschen geändert, weil ähm, das Display jetzt ja hier ist. Und zwar ging dieses Teil hier früher praktisch einmal komplett darum bis hier drüben. Das geht jetzt nur noch bis hier. Aber ja, also ich denke mal, damit kann man leben. Oberhalb von der Kabine ist alles gleich geblieben. Also immer noch ne, Staufach hier, Staufach in der Mitte, das Glas, Dach oben. Das ist jetzt neu. Es war früher mit einem Nothammer. Jetzt kann man hier einfach wahrscheinlich da, ich, ich mache es jetzt nicht. Ah, da ist der, genau. Ist der Notausstieg. Früher war da der, der so ein Nothammer, wie man aus den Bussen kennt früher. Der war hier an der Wand befestigt, da musste man die Scheibe einschlagen. Das ist jetzt einfach mit so einem Griff hier gemacht, dass man das eben als Notausstieg nutzen kann. Hm, komplett identisches Staufach. Das Fach gibt es auch noch, wie früher auch. Also das, der obere Teil ist praktisch identisch. Wir haben jetzt hier die Variante mit den Schränken hinten. Die sind scheinbar abgeschlossen. Ah, okay, das haben sie jetzt auch neu gemacht und auch eine neue Beleuchtung. Ähm, beim Vorgänger konnte man die nämlich einfach immer aufziehen. Ihr seht, jetzt muss man hier so hochdrücken, dass es aufgeht. Ja, genau. Und mit halt anderer, anderer Beleuchtung. Es gibt die Variante selbstverständlich auch noch mit Staufach oben und zweiten Bett. Der hier hat es jetzt nicht. Apropos Bett, ähm, die Matratzen gibt es jetzt auch andere, also es gibt jetzt auch Schaumstoffmatratzen, da muss man halt gucken, was man sich dann da bestellt. Der Kühlschrank ist auch hier beim Volvo identisch geblieben, hat sich nichts geändert. Man hat immer noch das äh, Eisfach hier drüben, ja, da, was ich persönlich nicht, nicht so gut finde, weil ähm, ich habe es also nicht benutzt und dann... Äh, der Kühlschrank hat praktisch immer Wasser gehabt. Ich habe gehofft, die haben es jetzt geändert, dass man das Gefrierfach extra bestellen muss. Geht aber nicht. Man kann jetzt aber zwei Kühlschränke bestellen dafür. Ja, also praktisch ähm, einer dann sozusagen nur fürs äh, Gefrierfach, fürs Eis und der andere für das normale Kühlzeug. In der Variante hat man jetzt aber hier den Platz für eine Kaffeemaschine gemacht. Also da kann man die Kaffeemaschine einbauen. Es gibt auch immer noch die Variante mit Schublade hier. Oder halt dann zwei Kühlschränke. Das war es jetzt einmal aus dem normalen FH. Jetzt gehen wir mal rüber in den FH16. Dann zeige ich euch noch die andere Schaltkulisse hier. Und eben die Unterschiede, was beim FH16 jetzt noch anders ist im Innenraum. Es hat sich die ganze Farbgebung geändert. Denn man hat jetzt eben nicht mehr dieses Neongelb, sondern man hat jetzt hier so einen Orange. Das ist hier am Lenkrad mit den Ziernähten hier. Die ganzen Zierleisten hier sind anders gehalten. Die Sitze sind in diesem Orangeton. Und auch die Rückwand, also praktisch alles, was beim FA16 in diesem Gelb war, ist jetzt hier in dem, in dem Orange gehalten. Ich finde es aber auch so richtig schick, also gefällt mir auch wirklich gut. Ansonsten ist der Wagen hier komplett identisch zu dem da drüben, bis eben 
die farblichen Unterschiede, die farblichen Akzente. Und er hier hat jetzt halt den, diesen Schalthebel hier. Der war ja davor so ein bisschen old school vom Design. Der hier sieht jetzt so richtig, so richtig, richtig modern aus. Schön mit Leder bezogen hier. Ähm, an der Seite hat man immer noch die Knöpfe zum Schalten hoch und runter. Die Zündung wieder an. Ihr seht, der ist jetzt in N in der Ruheposition. Also es gibt nicht mehr diesen, dass man ihn zuerst so runterklappen muss, zum, wenn man dann Pause macht am Feierabend, sondern man stellt ihn einfach hier in N und äh, dann ist er schon so abgeflacht. Also stört einen nicht hier beim, beim äh, Aussteigen vom Sitz oder beim Runtergehen vom Sitz. Dann zum Entriegeln einfach hier unten den Knopf drücken. So und dann geht er eben hier auf A oder auf Manuell oder halt wieder auf N und zum in Rückwärtsgang dann wieder so. Ist auch im Rückwärtsgang. Dann kann ich halt selbstverständlich auch manuell schalten, indem ich einfach hier an der, auf der Seite am Schalthebel drücke und ich kann auch den Schaltmodus verändern. Hier seht ihr jetzt auch die Variante mit Kaffeemaschine. Da ist es jetzt so, dass der Kühlschrank auf der Seite ist, weil nämlich der Schalthebel hier sitzt und diese, diese Schublade bzw. Also diese Kaffeemaschine, na, wo, da unten, die fährt ja nicht so weit raus. Dann passt es nämlich so. Eine Sache habe ich noch vergessen. Hier unten ist noch die Schublade, aber die sieht auch eins zu eins identisch aus wie bei meinem oder wie beim Vorgänger FH. Da wären wir auch schon wieder vor beiden LKWs. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben vom neuen Volvo. Mir hat er richtig gut gefallen. Ich denke, meine Begeisterung hat man auch gespürt. Ich bin einfach Volvo, Volvo Fan durch und durch. Also das ist echt eigentlich mein, mein Lieblings LKW. Ähm, aber ja, also meiner Meinung nach hätte man nicht unbedingt mal einen Facelift gebraucht. Ich finde, der sieht immer noch frisch aus. Ähm, so natürlich noch mal ein bisschen, bisschen schicker Design. Aber gerade die Änderung im Innenraum finde ich schon mega gut. Vor allem das, dieses Navi, der Navi-Computer. Ich denke mal, man hat meine Begeisterung gehört, äh, <lacht> dass mich das also wirklich überzeugt hat. Ähm, schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, den mal Probe zu fahren oder mal anzugucken. Ich hoffe ja, dass ich den irgendwann noch als äh, Testfahrzeug bekomme für eine Woche oder für zwei für den Fernverkehr. Dann natürlich entweder als, <lacht> als 750er wäre natürlich überkrass. Gerne aber auch als iSafe. Also würde ich mich auf beides freuen. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt alles ein bisschen schwierig. Ihr seht, es hat sich jetzt ja auch schon um vier Monate verzögert. Äh, aber so ist es halt. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das wird dann die Probefahrt sein mit einem von den beiden. Entweder FH16 oder eben der 500er iSafe. Macht's gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge und tschüss, ade.